是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却不能俯视骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上。笑倾城一剑怎难忘？说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四风，赏晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。This is my best friend. Have you ever had a relationship? Have you? Boss, I'm taking you to school. 担心校园的公务。嗯，小奶师兄，你怎么有空看我们拍毕业照啊？你不是在做访谈吗？师妹对师兄的事情了解得很清楚，连我做访谈都知道。我也就看了五六七八分钟吧。加起来二十六分钟，所以看到重点了。什么时候答应做你未婚妻了？你说呢？你好，请问你是香奈师兄吗？我是你的粉丝，我是新倩女的专属玩家，我想要你的签名，可以吗？我的签名大概没有什么意义，不过谢谢你支持我们的游戏。嗯，我会一直支持下去的。那我们就不打扰你们俩了，师兄，拜拜。走了，未婚夫，帮我拿行李去小林家。各位，我什么时候答应当你的未婚夫？大家都这么少要，帮你拿个行李应该没问题
经常睡沙发会得颈椎病的。谁说我要睡沙发？雪地在我的外套，思念侵动我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。我知道，我不会。的像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你的。你什么时候让我毕业？毕业什么？你不是让我在自动控制系修了两年了吗？自动控制系？嗯，自控。安静点，不许乱动。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有。后天毕业典礼结束，我们一起去武汉。开车过去。开车？为什么呀？武汉那么远。再说了，我也不回武汉工作了。而且，也没什么行李了。你在那边长大，总有些东西需要搬过来。开车方便点。所以，你开车回去，不是为了方便搬东西过去，而是搬东西回来。是的。我为，我彻底不打算把你还给你的父母了。你对我多么重要，宝贝啊，他们就快到了，你到小区门口去迎一下。哎呀，有什么好迎的呀？不是微微带他来嘛，又走不丢。女婿第一次上门，哎呀，你这副鬼样子给谁看呀？哎呦，还女婿女婿，我答应了，我没答应就不是女婿。说微微这丫头也是啊，刚一毕业就跟家里说要结婚，你说就凭她那模样，她那条件，你将来找什么样的没有？得找着哪门子急结婚呢？你别到时候跟那瞎搅和，坏了我大事儿啊！你呀，就看你的球赛吧。我才不执行你的什么鬼方案呢！哎，这个女婿的照片啊，我看过了，十分的满意。照片儿，我告诉你啊，你可千万别给人气饱了，要不然下半辈子你自己过去吧。你要不去接呀，我去接。喂，喂，喂。你找女婿看照片有什么用啊？脸长得好看。
看当饭吃啊！这头发长见识的吧？年轻的时候就这德行。不信，帅得过我。左转，对，前面一直走就是了。哎，我妈来了。介绍一下，嗯，妈，我介绍一下，这位是肖娜，肖娜，我妈陈芳女士。阿姨好。好，都好。我爸呢？啊，你爸在家呢。你们这一路上开车累了吧？走，咱回家吃饭去。好，我把车停一下。还有我们家这儿的好喝。啊，已经拿来了，你先放那儿吧。人家买了不少东西呢，还给我妈买了橙草，还有燕窝。谢谢你啊！你看你给我买这么贵重的东西，我呀都不知道怎么做、啊。等会儿我把做法写给阿姨。行行，不着急，咱们先吃饭吧。啊，你们俩洗洗手，咱们先吃饭。洗手间在那边，走。你是没见过虫子，是没见过草啊！我端菜去。你快去。给，赶紧的。现在我们武汉的小龙虾跟别的地方做法不一样，这样清蒸啊，最能保持小龙虾的香味儿。快尝尝，好，给。爸，你也吃啊？给，给你个大个的，快吃快吃。我跟你讲啊，我爸做的蘸料特别好吃，一般般吧。小奈呀，来多吃点啊！虽然阿姨做的菜不如薇薇她爸，但我这做的也是正宗武汉家常菜啊。谢阿姨，很好吃。哎，小肖啊，我听薇薇说你是做游戏的。是的。这工作听上去好像不太靠谱啊。啊？怎么不靠谱了？我不也是做这个行业的吗？你能一样吗？这下我问他呢。再说了
，就是因为你找了这工作，所以你将来找了对象呢，这工作就得相对稳定点，对吧？游戏是我们公司最早开发的产品，这两年我们在其他的软件方面也有涉足。哎呦，这就更不好了吧？你做工作啊，就应该专心致志的，对吧？你们这东一榔头西一棒槌的，好像不太专心吧？啊，老贝啊，那你还换工作呢？你怎么不说自己不专心呀、啊？我我怎么不专心呢？我换工作能跟他一样吗？怎么不一样啊？你呀、啊，就是双重标准，很亮人。你在鸡蛋里边挑骨头，能不能好好说话啊？我怎么不好好说话了？你当着，叔叔阿姨感情真好，恭喜你，一分钟就看出来了。哼，来吃啊！你吃吧，少说话啊。嗯，吃吃吃，多吃点啊，再吃。谢谢。真是不好意思啊，我以为他爸也不知怎么了，今天啊特别的别扭。本来呀安排你们跟他爸睡的，这我知道，谢阿姨。那行，那你早点睡啊，开车辛苦了，辛苦了，那晚安。年轻人，行不行啊？行就快点儿。哎，来了。怎么回事啊？那刚好赶上你小姨过来送大米，正好还有人送了箱喝的，是吧？全对。哎呦，好车，好车，好车！老婆，哎，你还真理我爸呀？以后我们还是生儿子吧。请问你的思维是怎么跳跃的？你还没搞定我爸呢。刚刚叔叔让我跑五千米的时候，我顺便想了一下，如果我们有个女儿，我恐怕只会比叔叔更千方百计的为难想娶我们女儿的人。该怎么为难都想的差不多了，不过这样一来，怕是我们女儿也嫁不出去了，还是生个儿子吧。我还能教他怎么搞定别人家的女儿。我就是别人家的女儿，是吧？
糟糕，不小心被我家夫人发现了。还不是你家的呢，找我爸去。什么呀？老贝同志，啊，这样不太好吧？干嘛？他一炮弹，没用。我跟你说，你现在是谈恋爱谈昏了头，你妈看着人家长得帅，什么都好。咱们家里边现在需要一个头脑清醒的人，就是我。是吧？我发誓，不是唐毅的，就是普通炮弹。但是爸，你不觉得你这指标有一点点奇怪吗？有什么奇怪的？人家招学生都得德智体美劳全面发展，对吧？我现在我现在是招女婿啊，那这标准不是应该更高？但是爸，你想啊，如果肖奈的爸爸妈妈也这样考核我，你会不会不高兴啊？那当然，当然不行。啊！你这孩子，我跟你说正事儿呢。微微啊，爸不是说要拦着你啊，但是毕竟呢，这结婚呢是女孩子一辈子里边的头等大事儿，怕就是。希望你能多给自己一点时间，好好考虑考虑，你自己将来到底想要什么？你别这么草率的做决定。哎，这个小仙儿呢，是什么都好，什么都会，甚至可以说比你爸当年还完美。但是他就是太完美了，反倒让人不放心。你这什么逻辑啊？再说了。他也不是什么都会，做饭就不会。啊，他竟然不会做饭呢！<笑>行了，我告诉你，就凭这一点，之前他所有的好处全部抵消掉，不好使。爸，你还能这样呢呀？你将来嫁过去，每天要买菜做饭伺候他。不行。爸。白面一输，你说，不会做饭绝对不行。我好像帮了倒忙了，你还是自己去吧。回去跟术士聊一下。妈，你说老贝会不会难为小南？没事儿，这不才进去十多分钟吗？行，那扔地了啊。哎，微微，我跟你说啊，你们俩要是想结婚呢，赶紧结啊，要多快有多快。不，你，哎呀，嗓门得下，多了干嘛呢？这，我们你们俩先聊聊。去去去。这什么情况啊你？哎，你刚刚跟我爸到底说了什么呀？怎么这么一会儿的功夫，我爸就变得立刻要把我嫁出去？我跟他聊了一下你小时候，就这样。嗯，叔叔看上去很喜欢小孩子，我顺便提了一下政策开放，可以生两个孩子。如果都长得像你这样，应该挺可爱的。那跟我们现在结婚有什么关系啊？你爸爸大概觉得。早点编出两个外孙也不错。这年轻人呐，这这年轻人呐，早点结婚好啊，早点结婚早生孩子，趁着年轻再恢复的也好嘛，是吧？你呢？我我这是要当外公的节奏。你那意思我要当外婆了呀？啊，对呀，有人要当外婆了啊。
搞定了，你们可以过来下聘了。叔叔阿姨，明天就到了。嗯，这么快啊！金尚勋，贝小姐不是很情愿。嗯，贝小姐觉得人生好玄幻啊，一点准备都没有。其实我爸妈本来想让我考武大的，不过后来我一想，还没去过别的城市呢，他决定考庆大。要是真的上了武大。估计就不会认识你了。你在想什么？平行时空理论。你脑洞怎么开那儿去了？我在想，如果真的有平行时空，那个时空里的贝薇薇考了武大，那边的肖奈一辈子都结不了婚，怎么办？我可能会很同情他，那他就不会找别人吗？他肯定很挑剔。嗯，我猜那个贝微微也很挑剔，而且人生那么漫长，他们总会遇到的。说不定六十多岁的时候，变成老头老太太，有一天他们遇到了，来段夕阳红什么的。夕阳红。嗯，六十多岁的老头老太太，男未婚女未嫁，就凑合凑合呗。微微，我们把婚期提前点吧。为什么呀？把那对老头老太太的时间补回来，有质量的补回来。好想能这样，就白头到老，最好从下一秒，最好从下。身上，哎，微微，快点把婚纱拿出来，我们都是可以来看婚纱的。就是，要看自己卧室去看，我搬不动。搬不动，卧室在哪？好像十几万吧。天哪，你把一个卫生间戴头上，哎，你就跟我说点好听的嘛。大神说了，这个不会贬值，所以不算花钱。就是，我们大神的婚礼能随随便便办吗？就算微微真把一卫生间戴头上，也不算什么吧。就算不会贬值，可是它又不会生蛋，值吗？哎呀，微微会生蛋就好了啦。<笑>我是胎生的，胎生的懂吗？喜欢这个哎，哇，它
太好看了吧！我就不明白了，我们为什么要学西方搞什么白色婚纱？明明我们传统的凤冠霞帔就更好看呀、啊！就是呀，我小的时候最羡慕武侠片里的装扮了，经常把我们家被单裹得真是半古装。肥肥，快点穿上给我们看看效果吧！我不会穿这个啊啊！你们会吗？会吗？哦，我不会，不会。要结婚了，哎，不是快，是已经在持证实习了。哦，是啊，哇塞，快看快看看，哇塞，这这是史上颜值最高的结婚证照了。哎呀，我说少女，要不要这么急呀、啊？这是白照。你跟某个外交官跑到国外去了，到时候收不到红包怎么办、啊？哎呀，你不要给老婆那个混蛋！我当时是脑子抽了才会考外交部的公务员。我没有说曹光，我只是说某个外交官而已啊。啊！哎呀，我楼下打个车就行了。嗯，本来没打算送你们啊。哎，你太过分了！你来了。师兄，师兄，我们走了，不打扰师兄啊。哎呀，师兄，你们马上就要办婚礼了，现在住一起不太好吧？嗯。今天就批准微微跟我们一起回小林家住吧。难道我出去住还要有人批准啊？今天恐怕不行。哎呀，不是说好不用批准的吗？天不早了，我送你们回去。哎呀，好了，你们不要矜持了，大神仙借你们多看一会儿。你想的太多了，我们才不会客气。就是，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。怎么这么快回来了？他们三个家……我不送来了。下午送到的。我刚刚在洗澡，然后我看衣服有点脏，所以想清洗一下。但是我不太会穿。不会，我帮你穿。这是第一件。
雪滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要。没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒。是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道。遇见你，我才知道你对我多重要，没有人能感觉到。最甜美的笑，我在不用把别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道。紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美。带你去一个地方我已经把产权买下来了，太好了，有自己的地方最好。以后那边是会议室，这边是办公区，旁边会设置一个茶水间。这个后面呢，会做成一个开放式的休闲区。我第一次见你的时候，你就坐在那儿。嗯，你其实是对我一见钟情吧？我现在发现啊，你根本就是一个色狼。
意见啊？没有，但是我觉得程度不够。我至少也是个色中恶狼。不以为耻，反以为荣吗？作为口味专一的非杂食性色狼，不饿才比较可耻。我去后面看看。不约而同碰上你断句的，喜欢这样看你傻傻的笑，好像能这样就白头到老，最好从下。神的办公室，是吧，大神？嗨，你在干什么呀？在想你刚才的问题。我刚刚问了什么问题吗？我在想，如果早知今日，我一定对你一见钟情。心。